नाउ डिस्कस द फर्स्ट कैटेगरी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम कोशिश करेंगे समझने की कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है तो कुछ एक एक सब्सटेंस होते हैं जैसे कि बिस्मत हम इसको डिस्कस करते जाना है बिस्मत पहली जिंक कॉपर ठीक है सिल्वर गोल्ड ठीक है डायमंड राइट सॉल्ट वाटर तो ये जितनी भी चीजें हैं कुछ सबस्टेंस में हमने नाम ले लिया बिस्मत जिंक कॉपर सिल्वर गोल्ड डायमंड सॉल्ट वाटर इन जब सबस्टेंस को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होगा तो क्या करते हैं ये बहुत कम लोग मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर करेंगे अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं उसके अगेंस्ट यानी विपरीत डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे एक्वायर करेंगे तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं डायमेटिक सब्सटेंस तो व्हेन द व्हेन प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द सब्सटेंस डायमेटिक सब्सटेंस इज प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे एक्वायर अ वेरी लो मैग्नेटिज्म इन डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड दीज सब्सटेंस व्हेन ब्रॉट नियर द एंड ऑफ द स्ट्रांग मैग्नेट जब इस सब्सटेंस को मैग स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के किनारे वाले हिस्से में लाया जाता है नियर द एंड ऑफ द स्टैंड दे गेट रिपल्ड वो उसको रिपल्ड कर देता है यानी कि बाहर की तरफ वो कर देता है तो दीज सब्सटेंस इज कॉल्ड डायमेटिक सब्सटेंस और इसकी प्रॉपर्टी जिसके कारण से ये रिपल हो रही है उसको हम बोलते हैं डायमेटिज्म तो इसमें प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है मेन चीज है प्रॉपर्टी कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये चीज जो है हमारे क्या कहते हैं डायमेटिक सब्सटेंस पहली चीज पहली चीज यह है कि यदि हमारे पास कोई एक पोल है ये दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज दिस इज द साउथ पोल अब एक क्या कहते हैं डायमेटिक सब्सटेंस लेते हैं उसको इन दोनों पोलों के बीच में यदि ऐसे करके लटका दिया जाए यानी कि हैंग कर दिया जाए पर्टिकुलर द रॉड द सबस्टेंस सस्पेंडेड बिटवीन द पोल ऑफ द मैग्नेट ये पोल इस इस पोल और इस पोल के बीच में एक धागे से कोई हम सस्पेंड कर दें तो जो रॉड है सपोज हमारे पास एक रॉड ये वाली रॉड है सपोज वो सिल्वर की लॉड है दिस वन इज सिल्वर लॉड ठीक है तो सिल्वर की जो रॉड है वो किस डायरेक्शन पे जाएगी पैरल हो जाएगी इस मैग्नेट के दोनों मैग्नेट के या परपेंडिकुलर तो क्या होना चाहिए तो नियम के अकॉर्डिंग ये है कि जब हम किसी भी डायमेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो जो डायमेटिक सब्सटेंस है वो किसके अगेंस्ट चला जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट चला जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट जाने का मतलब क्लियर कट है कि यदि हम इसको करेंगे तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा लाइक like दिस क्योंकि लाइन ऑफ फोर्सेस किधर से किधर निकलती है आपको पता है ये इस ढंग से ये ऐसे निकलती लाइन ऑफ फोर्सेस नॉर्थ टू साउथ की तरफ ये आपका बीच का पोर्शन है ये नॉर्थ ये साउथ है ऐसे तो वे इफ रॉड ऑफ डायमेटिक सब्सटेंस इज सस्पेंडेड बिटवीन द पोल ऑफ मैग्नेट द रॉड रोटेट सच दैट इट्स एक्सिस बिकम परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड तो ये एक पहला हम तरीका है जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कि कोई भी सब स्टैंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं डायमेटिक है कि नहीं दूसरा एक और तरीका हमारे पास सिंपल सा तरीका है कि यदि मेरे पास ये एक पोल दो पोल है यानी कि हमारे पास इस ढंग से ठीक है ये इसके बीच मैंने ग्लास वॉच रख दिया है दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है ये डिस्टेंस है डी एक और कंडीशन इसी में लेते हैं हम सिंपल सा वही कंडीशन हम ले रहे हैं फिर से इस ढंग से इसके बीच का हम गैप बढ़ा दिया अब हमने ठीक है और फिर वाच ग्लास रख दी ये वाच ग्लास है जो किसी भी वाच वाले के यहां मिलता है ये नॉर्थ पोल साउथ पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल यहां पे आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा है पहला कंडीशन है ये ये दूसरा कंडीशन है तो 
इसमें यदि हम मरकरी भर दें मरकरी इज ऑल्सो डायमेटिक सब्सटेंस तो क्या होता है वेन दीज सब्सटेंस आर प्लेस इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि हम दो मैग्नेट को पहले पास पास रखें फिर उन्हीं दो मैग्नेट को दूर दूर रखे हैं तो क्या होगा दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द वीकर पार्ट ऑफ दी फील्ड तो वो किधर अट्रैक्ट हो जाएंगे वीकर पार्ट अगेंस्ट हो गया ना जिधर मैग्नेटिक फील्ड आएंगे उसके अगेंस्ट हो जाएंगे तो जो नॉर्मल कंडीशन में जब हम बाउल है ये हमारे पास इस पे यदि हम मरकरी फील करते हैं मरकरी हम डाल दें मरकरी लिक्विड है तो वो इस ढंग से लेवल बनाएगा दिस इज मरकरी प्लेन एच अब क्या होगा कि इन्हीं दो पोल जो कि पास पास हैं पहली कंडीशन में इस मरकरी को फील किया जाएगा तो मरकरी का सेप कैसा होगा ये हमको पता करना है पहले पहले केस में तो पहले केस में वो इस ढंग से सेप बनाएगा और क्यों बनाएगा ये भी डिस्कस हमको करना दिस इज लाइक दिस ये डिप बनाएगा फिर ऐसे बनाएगा दूसरे केस में यही चीज इस ढंग से बनाएगा तो पहले वाले केस में इफ डायमेटिक लिक्विड इन ए ग्लास बॉल इज प्लेस ऑन द टू मैग्नेटिक पोल प्लेस क्लोज टू इच अदर दोनों पास पास हैं तो क्या होगा द लिक्विड गेट डिप्रेस एट द सेंटर ये दिखाई दे रहा आपको सेंटर में डिप्रेस हो जाएगा डिप बनाएगा क्यों क्योंकि जब दो पोल पास पास होते हैं तो उसकी फिल स्ट्रेंथ बीचों बीच हो जाती है यानी स्ट्रेंथ पावर यहां पे ज्यादा हो जाएगी तो इसका अगेंस्ट क्या हो जाएगा जो जो यहां पे प्लेन पे था वो डिप बन जाएगा नीचे की तरफ खींचेगा अपने और अगेंस्ट उल्टी तरफ रिपल करेगा और जब दो सेकेंड कंडीशन में जब दो पोल दूर दूर हो जाते हैं दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ पावर इस कॉर्नर पे आती है कॉर्नर पे आने के कारण से यहां पर मैग्नेटिक पावर ज्यादा हो जाएगी तो ये बीच से ऊपर हो जाएगा उठ जाएगा Another liquid ascend at the center because now the magnetic field is strong near the pole. तो ये एक तरीका था दूसरा तरीका जिसके द्वारा हम किसी भी डायनोटिक सब्सटेंस को हम पहचान सकते हैं एक और तरीका हमारे पास कि हमारे पास यदि एक इस ढंग से YouTube है दिस इज यूट्यूब इस YouTube में यदि हम यहां पर एक डायमेटिक सब्सटेंस पोल रख दें लाइक दिस पहला पोल ठीक है एक पोल हमने इस ढंग से ऐसे रख दिया दिस इज नॉर्थ पोल दिस इज साउथ पोल और यहां पर हमने अब इसमें हमने क्या भर रहे हैं मरकरी भर दिया ये मरकरी है ठीक है जब मरकरी फील कर देंगे तो क्या होगा एफ डायमेटिक सोल्यूशन इन यू ट्यूब इज प्लेस इच दैट इन वन ऑम इन बिटवीन द पोल ऑफ पीसेस तो क्या होगा कौन सा आर्म्स जिधर लिक्विड है वो किधर क्या होगा यानी कि ये वाला आर्म्स का लिक्विड ऊपर चढ़ेगा या ये वाले आर्म्स का लिक्विड नीचे जाएगा तो हमें पता है कि अगेंस्ट होता है तो इस आर्म्स का जो लिक्विड है तो लिक्विड लेवल इन देन फॉल डाउन इधर का लिक्विड जो लेवल है यहां का इसका वो नीचे चला जाएगा और ये वाला ऊपर हो जाएगा बिकॉज ऑफ दी डायमेटिक सब्सटेंस प्रॉपर्टी तो ये भी उसकी प्रॉपर्टी है नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डील करें तो हम जानते हैं रिलेटिव प्रोबेबिलिटी उसकी जो रिलेटिव जो प्रोबेबिलिटी है ये भी इंपॉर्टेंट उसका प्रॉपर्टी है म्यू आर वो लेस देन वन होता है एक से कम होता है पहली चीज दूसरी चीज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है उसकी उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करें ठीक है मैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो क्या होता है निगेटिव होता है क्यों क्योंकि हम किसी भी डायमेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है इसलिए उसका सब्सटेंस निगेटिव होता है तो इसको बोलते हैं डायमेटिक सब्सटेंस हम इसको इस ढंग से समझाने डायमेटिक सब्सटेंस क्या होता है अब इसी में हम समझेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या है डायमेटिक का कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेटिज्म हम उसको जानने की कोशिश करेंगे कि डायमेटिक सब्सटेंस कैसे होता है नाउ डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेटिज्म जैसे कि पहले केस में हमने देखा था कि कोई भी डायमेटिक पदार्थ कैसे बनता है जब किसी भी हम डायमेटिक पदार्थ को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट वो मैग्नेटाइज होता है 
हमने भी देखा था बिस्मत है सिल्वर है गोल्ड है वाटर है इन सब चीजों को या सॉल्ट को हम डायमेटिक पदार्थ है इनको यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अपना एक्वायर करते हैं मैग्नेटाइज होते हैं लेकिन ये क्यों करते हैं ऐसा क्या कारण इसका मैकेनिज्म क्या है तो कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेटिक हम कोशिश करेंगे कि कैसा होता है वो हम कोशिश करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ उसको बोलते हैं हम कभी कभी एग्जाम बोलता है एटॉमिक मॉडल के थ्रू एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म ये इसको बोला जाता है ठीक है तो केस क्या है अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म यानी कि एटॉमिक अलाइनमेंट जिसे बोलते हैं वी कैन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेनेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरामेटिज्म तो सबसे पहले हम केस ले रहे हैं डायमेनेटिज्म क्या है ठीक है तो दिस प्रॉपर्टी इज जनरली फाउंड इन सबस्टेंस इन विच देयर आर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम एटम बोलो या मूल कोई यानी उन सबस्टेंस जिसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन होते हैं सम संख्या में होते हैं वही सबस्टेंस इस टाइप की प्रॉपर्टी को शो करते हैं डायमेनेटिक को पहली बात ये खासियत है कि जिनमें इवन नंबर ऑफ हम आपको याद रखना है कि इवन नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ये पहली खासियत है आपकी दूसरी बात क्या है कि इवन नंबर आप तो होने चाहिए थे इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइटम एंड पेयर आर फॉर्म पेयर होने चाहिए तो आपको दिखाई दे रहा है ये पेयर और ये दे दो पेयर हैं पेयर बना लिए पेयर ऑफ विथ टू इलेक्ट्रॉन और इन ईच पेयर द स्पिन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द स्पिन ऑफ अदर यानी एक इलेक्ट्रॉन को जो स्पिन है दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन से अलग होगा आपको दिखाई दे रहा है इसका स्पिन का डायरेक्शन इसमें और इसका स्पिन का डायरेक्शन इधर है दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा ये दोनों एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर देंगे तो जो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा इन द एबसेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में अब क्या होगा कि जब इन डायमेटिक सबस्टेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हमको पता है कि किसी भी सबस्टेंस को जब हम डायमेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें एक फोर्स लगता है उसको हम नाम दिए हैं लॉरेंज फोर्स जो हर किसी को पता है ये हर किसी में खासियत होती है कि किसी भी मैग्नेटिक सबस्टेंस को डायमेटिक सबस्टेंस या कोई भी मैग्नेटिक जो हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें फोर्स लगता है लॉरेंज फोर्स यानी कितना होता है एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी क्रॉस बी इतना लगता है जो कैसे लगता है परपेंडिकुलर लगता है जिधर इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन अब हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज का होता है ये जो इलेक्ट्रॉन है निगेटिव है तो उस पर जो लगने वाला जो फोर्स है ये लॉरेंज फोर्स जो लग रहा है वो कैसे लगेगा अब इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज दो ही ढंग से घूम सकता है तो जो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा यानी कि इस ढंग से उल्टे डायरेक्शन में ये वाला डायरेक्शन ऐसे घूमेगा तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा आपको दिखाई दे रहा है ये फोर्स अंदर की तरफ लगाई दे रहा है और जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं कि पहले वाले केस में ये पहला केस है दूसरा वाले केस में तो पहले वाले केस में दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज घड़ी जिधर घूमती है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन लगेगा यानी बाहर की तरफ लग रहा है राइट तो जो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है और अंदर की तरफ लग रहा है दो फोर्स लग रहे हैं तो इसके कारण से क्या है एंगुलर वेलोसिटी वो उस पर फर्क पड़ता है ड्यू टू डिक्रीज आर इंक्रीज दोनों में से इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है जिधर फोर्स ज्यादा लग रहा है उधर की वो उसमें एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है आपको यहां दिखाई दे रहा है केस फर्स्ट में और जहां अंदर की तरफ लग रहा है वहां पर वी प्लस डेल्टा वी हो गया है तो इसके कारण से क्या होता है उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी डिक्रीज और इंक्रीज कर रहा है आपको दिखाई दे रहा है जी जहां इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है पहले वाले केस में दिखाई दे रहा है तो वहां पे एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है तो वहां पे हमारा क्या कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट एम एस माइनस डेल्टा एम एस वहां कम हो रहा है जहां पे वेलोसिटी बढ़ रही है वहां पे मैग्नेटिक मोवमेंट भी बढ़ रहा है तो क्या होगा 
सो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा नाउ द इलेक्ट्रॉन ऑफ पेयर कुड नॉट कैंसिल एक दूसरे को कैंसिल हम नहीं कर रहे हैं यहां तो क्योंकि एक जगह घट रहा है एक जगह बढ़ रहा है बल्कि क्या हो रहा है कि एक नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस हो रहा है इन द एटम इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के तो इन अदर वर्ड हम दूसरे शब्द हम कह सकते हैं कि द सब स्टेंस एक्वायर सम लो मैग्नेटिज्म इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑफ डायमेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सब स्टेंस ड्यू टू द वेरिएशन इन टेम्परेचर तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ डायमेनेटिक सब्सटेंस तो डायमेनेटिक सब्सटेंस की जो मेन प्रॉपर्टी है कि कोई भी डायमेनेटिक सब्सटेंस डायमेनेटिक जब भी होगा जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन हो पहली चीज दूसरी मेन फैक्टर यह है कि दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर में होंगे और उनके जो स्पिन मोशन है एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो इन द एबसेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे आर कैंसिल दे आर मैग्नेटिक मोमेंट सो द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट विल बी जीरो दूसरा में जैसे इसको डायमेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे दे फील ए लॉरेंज फोर्स वो लॉरेंज फोर्स फील करेंगे तो जो इस इलेक्ट्रॉन जो किसी भी न्यूक्लियस के चारों ओर क्लॉक डायरेक्शन में घूमेगा उस पर जो फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घूमेगा उस पर फोर्स अंदर की ओर लगेगा तो फोर्स के अंदर बाहर लगने की वजह से एंगुलर वेलोसिटी घट भी रही है बढ़ भी रही है तो उसके कारण से मैग्नेटिक मोमेंट घट बढ़ रहा है यानी दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है किसी भी डायमेटिक सब्सटेंस को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटिक के अगेंस्ट में एक अपना मैग्नेटाइज एक्वायर करता है जो उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है जो उसके डेफिनेशन को क्लियर करता है यही उसके क्या है मैकेनिज्म है ये कहलाता है डायमे कॉन्सेप्ट ऑफ डायमैग्नेटिज्म